শ্রীলঙ্কা পক্ষকে সকল দর্শককে স্বাগত আমি আপনাদের প্রিয় মৃত্যুঞ্জয় তা শুভ জন্মাষ্টমী আগেই আপনাকে বলে রাখি আজকে জন্মাষ্টমীর দিন তা ভিডিওটা হয়তো দুদিন বাদে আপলোড হবে তা আপনারা আমি হয়তো একটু দেরিতে বললাম তা আমরা আজকে চলে এসেছি সেই শাশ্বত গৌড়িয়া মঠে যে ভিডিও আপনাকে আগেবার দেখিয়েছিলাম ঝুলন যাত্রা তা ওটা হচ্ছে হাওড়া চুন ভাটিতে তা সেই ভিডিও আপনারা দেখেছেন অবশ্যই তা আজকে জন্মাষ্টমী এখানেতে প্রায় সন্ধেকে রাত্রি সারা রাত প্রোগ্রাম আছে এখানেতে ভোরবেলা পর্যন্ত তা আমি সেসব ভিডিও আপনাকে অবশ্যই দেখাবো কি কী এখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং কত মানুষ আসছেন অবশ্যই দু একটা কথা মরাইয়ের সঙ্গে এখানকার বলে নেব তা আসুন কটা বাড়িয়ে সেসব ভিডিও আমরা দেখে নিই এবং সারা রাত আমার সঙ্গে অবশ্যই থাকুন এবং প্রোগ্রামগুলো আপনারা দেখুন কেমন লাগছে আপনাদের তারপর আবার ফিরে আসছে আপনার সাথে সন্ধে ছটা তিরিশে সন্ধ্যা আরতি দর্শন করুন ভগবানকে অনেক ব্যক্তি তারা কি করে যে 
তথা স্কুল কলেজ ও মানুষ এখন তো পশুর জন্ম দ্বিতীয় পালন করেছেন যাই হোক ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করলে মনুষ্য জীবন আর নিজে নিজে জন্ম পালন করলে তাকে নরক যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয় প্রাকৃত বিচার দ্বারা চালিত জনগণ অজ ভগবানের জন্মের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের কাল বিশেষে আবির্ভাবকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন কিন্তু ভগবান যে বলছেন জন্ম কর্মচমে দিব আমার যে জন্ম বা আমার যে কর্ম লীলা এটা দিব প্রাক তাই সেখানে বলছেন জন্ম কর্মচমে দিব যে ব্যক্তি তত্ত্ব যে ব্যক্তি তত্ত্ব জানেন একটা দেহ কোন জন্ম নয় দিব আমি তি তারা এই দেহ ত্যাগ করলে আর দেহ ধারণ করতে চিন্ময় দেহ ধারণ করব ভগবতকে কৃষ্ণ এই সঙ্গে আলোচনা করে আমরা কষ্ট দিতে পারেন পাওয়া যায় যে শ্রী ভগবানের জন্ম কর্ম প্রাকৃত নহে উহা দিব্য বা অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্মাদি ব্যাপারকে जन्मरहित भगवान जन्म वैशिष्ट स्वीकार ईश्वर प्रकृति आश्रय कर जन्मग्रहण कर जन्म ग्रहण कर ঈশ্বরের মধ্যে এই বিরুদ্ধ ধর্ম একসঙ্গে থাকে এই জন্য তিনি অচিন্ত শক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর মানে আমরা চিন্তা করে এটাকে বুঝে নিতে পারবো না যেমন ভগবান 
এখন এই গর্ভ সমুদ্রের অর্থ যদি প্রাকৃত করা হয় তাহলে আমরা আমাদের মতো বিচার করতে পারি কিন্তু এখানে পূর্ব পূর্ব যারা মহাজন তারা বিচার দিয়েছে যেমন আমাদের হৃদয় যে ভগবান আবির্ভূত হন কখন আমাদের হৃদয় সুস্থ হলেই সেই সুস্থ হৃদয়কে ভগবান আবির্ভূত হন শাস্ত্রে বলছেন কাম ভক্তি যৌন পরিভাবিত হিংসার যে আর ভক্তিযুক্ত পরিভাবিত হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হন দেবকির গর্ভে যে ছয়টি পুত্র এসেছে সেই ছয়টি
जयते अधिक जनगण प्रयोजन जख तुम प्रजुक्ति जन्म ग्रहण कर जन्म ब्रजे मध्य भगवान श्री कृष्ण जन्म ग्रहण कर कृष्ण कृष्ण जब कंस के बारे तक मुद्रवाश जन्म श्रीकृष्ण भाद्रमासे कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार एवं रविनाथ संयुक्त से अष्टमी विचार हल 
সূর্য উদিত কালে অষ্টমী থাকা যায় সূর্য উদয়ের পর যদি অষ্টমী হয় स्पर्श कर विद्या जन्माष्टमी तिथि पालन कर जन्माष्टमी पालन कर जन्माष्टमी बोझ मनुष्य ब्राह्मण समाज विनिम जगत जन्माष्टमी खुद
गीत शांति श्रीमद भागवत आचार्य प्रेम भक्ति विविध है ज्ञाति परमानंदम श्री गोविंद कथा अमृत दशम स्कंद द्वितीय श्री भगवान आविर्भाव का मुनिवरे शाक्त राजा मुनिवरे सुन राजा अद्भुत वाणी एन कहब कृष्ण जनम कहनी सर्वगुणित काल परम सुंदर पृथ्वी पूरा कहल आनंद मंगल तिथि जो नक्षत्र करण पुण्य गुण पुण्य जो सर्वसुरक्षण दस दिख प्रसन्न गगन मंडल उदित तारका बलि देखी मन हर नाथ नदी सरोवर विमृत जल विकसित उत्पल कमद खो हिंदू निरामित स्थापित वन सुरित पुण्यबंध सुंदर पवन शांत हिलेसन उत्तम जन चित्त हईर पर सत्यम आकाश मंडल भगवान भूजित चमकित नारायण भक्त देखी प्रफुल्ल विरचन पुलकित कलेवर सगन कंपन कृष्ण अवतार देखी परिणोत्सवी अजुत गोदान मान कई वसुदेव श्रीकृष्ण आविर्भव श्री वसुदेव स्तुति मीटे पड़िया कहल दंड कर नाम सर्वबुद्धि सी तुम आनंद स्वरूप विशुद्ध विज्ञान घन पूर्ण ब्रह्म रूप हाथी पुराण जगते प्रवेश करवेश जगत निवास बुद्धि मन चित्त तुम कर प्रकाश से बुद्धि मन तुम लईते नी 
সার্বময় প্রভু তুমি সর্ব অধিকারী অসত্য জগতে তুমি আছ হ্যাঁ মানি এমন তো নিশ্চয় যার তত্ত্ব নাহি জানি পণ্ডিত না হয় সে যে না বুঝে বিচার জগতে ভিন্ন তুমি জগতে সার নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নির্বিকার তবু তোমার মানে সৃষ্টি পালন সংহার সবার ঈশ্বর তুমি সবার আশ্রয় তোমার কহিতে কিছু বিরোধ না হয় সর সত্য গুণে শুক্রবর্ণ ধর করে বর জগৎ পালন তুমি কর মহেশ্বর রাজগুণে রক্তবর্ণ ধরে সৃষ্টি কর তমতনে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহত এখন করিবি তুমি লোক পরিত্রাম মর ঘরে অবতার কইল ভগবান हाथी মোর নিবেদন এই তোমার সাক্ষাতে দেবকি কৃত কৃষ্ণতা দেখি পুত্রের মহাপুরুষ লক্ষণ বিশ্বে দেবী দেবকি দেবী করে স্থাপন নির্গম নিরাকার বিপত্ত রহিত ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ নির্বিকার বিবর্জিত ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ বিকার বিবর্জিত সত্যমাত্র নির্বিশেষ নিজ স্বরূপ সেই যে সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রকাশ করি সকল হয় ব্রহ্মাণ্ডের নাশ কারণে প্রবেশ করে প্রপঞ্চ বিলাস কারণ প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরী ব্রহ্মা পর্যন্ত হয় ব্রহ্মে প্রবেশ তাহলে সকলে मृत्यु लोक ना पाए सार्वजन चंचल तुम मन मन बड़ लगे शख चक्र गदा पद्म उत्पन्न मनुष्य जति बड़ विन दैव के प्रति पूर्व महामती 
সকল ইন্দ্রগণ করিয়ারও ধন তুমি সব করিলে আমার আরাধনা পরম দুষ্কর্ত পরি নিরন্তর শীত বা ধর্মতা বিস্তর বিক্ষে গুরুত্বপত্র করিয়া আহার বায়ুরূপ করিয়া রহিলে চিরকা তাপ করি করিলে চিত্ত নির্মল ভক্তি ভাবে আমাকে খুঁজলে নিরন্তর দেব মানে দাদা সহস্র বৎসর এই রূপে মাহাতাপ করিলে দুষ্কর তবে আমি তুষ্ট হই দীর্ঘদর্শন তুমি সব এই রূপ দেখলে তখন আমি যদি বলিল মাগির অপবন পুত্র বর মাগিলে আমার সংসার তোমার সভা না করিয়া করিল মায়া বিমোহিত মুক্তিপদ না মাগিলে না হইল বঞ্চিত মুক্তিপদে নাই আমার প্রেম সুখ সম মায়া বিমোহিত না করিলে সে কারণ তবে আমি তখন এই চিন্তের মনে মনে আমার সদৃশ কেহ নাহি ভুবনে পুত্র হই আমি গিয়া জন্ম জন্মিলাপনে কৃষ্ণ গর্ভ নাম হইল তাহার কারণে তবে আর জন্মে কর্ষ প্রজাপতি হইয়াছিল এই বসুদেব মহামতি অদিতি তোমার নাম দেবী জননী হরিয়া বামন নাম পুত্র হইল আমি मनुष्य ज्ञान देखा विद्यमान ब्रह्म भाव कर चिंत पुत्र भाव कर पाइबे दूजने অবদান করবা আমার বচনে ও পুরো আমাকে লইয়া থৌ শীঘ্র করি এখানে আনিয়া থৌ নন্দে কুমারী এত করিয়া হরি কইল নিঃশব্দ মায়া রইল যেন সহজ বালক তবে বসুদেব নিজ পুত্র করি করে অল্পে অল্পে গেল ফুল ফুলের দুয়ারে হ্যাঁ কালে কোন কর্ম করে মহামায়া হেল্ল প্রহরীগণ নিদ্রায় থাকিয়া বড় বড় লোহার কপর দৃঢ়তর যত লোহা ক্ষীণ লোহা শিকল খণ্ড খণ্ড হইয়া সব মিল্ল বিদান রবির কিরণে যেন রুচি অন্ধকার মন্দ মন্দ গর্জন মেঘ বলি শনি বা সুখে আসে আপনা ধরিল আপনে তরঙ্গ কল্ল নীগভীর যমুনা পথ ছাড়ি দিল নদী হয়ে কম্প মানা তবে বসুদেব গেলা নন্দে গোকুলে নিজ অচেতন গো পতি ঘরে ঘরে নন্দ ঘরে গিয়া তবে কইল পরবেশ যশোদার স্বয়ন হইয়া তৈল ঋষিকেশ যশোদার কন্যাখানি তৈরি তৈল করে কোনোরূপে সেই রূপে গেলাম जनमिल मात्र जाने की नहीं ज्ञान विचित्र कथम कहीं चिंता 
जन्माष्टमी अभिषेक और आरती रात एगारोटा छत्तीस मिनिटे
এখন ভোর চারটে দশ মঙ্গল আরতি আরম্ভ হয়েছে আপনারা ভগবানকে দর্শন করুন
ভিডিও দেখালাম কাল রাত থেকে আছি প্রভু যে আছে আমার মহারাজ ওনার প্রবচন অনেক কিছু শুনলাম তা আজকে মানে রাত্রি পেরিয়ে সকাল হয়েছে তা সকালে আপনাদের যে ভোরে যে আরতি সে আরতিও দেখিয়েছি তা আসুন ওই মহারাজের সঙ্গে দু একটা কথা বলে নিই আগেবারে আমরা কথা বলে গেছিলাম যে ভিডিওটা আমরা দেখেছেন তা এবারে তো দু এক কথা বলে নিই আচ্ছা এরপরে আপনাদের কি প্রোগ্রাম আছে আজকের এই নন্দ সব সমাপ্ত হয়ে যাবে নেক্সট সাত তারিখে রাধাষ্টমী তিথি থাকবে সেটি সকাল আটটা থেকে আমাদের পাঠ কীর্তন রাধানীর সম্বন্ধে রাধাষ্টমীর সম্বন্ধে বলা হবে এবং মধ্যাহ্নকালে আবির্ভাব ওই সময় অভিষেক এবং প্রসাদাদি বিতরণ হবে আমাদের অনেক দর্শক কোশ্চেন করেছে যে যেমন ধরুন ভগবান একা গিয়ে আমরা এমন হাত যোগ্য নমস্কার করে আসি কিন্তু আপনাদের এখানে সিস্টেম হচ্ছে যে শুয়ে ভগবানকে পার্শ্ববর্তী রেখে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করা এটা কারণটা কি স অষ্টাঙ্গ বলতে আমাদের আটটি অঙ্গ জনোদ্দয় পদোদ্দয় বাহুদ্দয় বক্ষস্থল এবং মস্তক এভাবে আটটা অঙ্গ যখন ভগবানকে অর্পণ করা হয় তাকে অষ্টাঙ্গ বা ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয় এবং ভগবান বিষ্ণুতে বিষ্ণুকে প্রণাম করতে হলে স বামে বিষ্ণু অর্থাৎ শাস্ত্রের এই মত অনুসারে ভগবানকে বাঁদিকে রেখেই প্রণাম করতে হয় আর শিব এবং পার্বতীকে দক্ষিণ দিকে এবং আর অন্যান্য দেবতা বা গুরুজনকে সন্মুখে রেখে প্রণাম করার বিধি এইভাবে শাস্ত্রেতে রয়েছে সেই অনুসারে এই প্রণামটি করা হয় সকাল থেকে আজকে কি কি প্রোগ্রাম আছে আজ সকাল থেকে যেমন মঙ্গল আরতি মঙ্গল আরতির পরে পাঠ কীর্তন হয়েছে নন্দোৎসব সম্বন্ধে আর এখন নন্দোৎসব হিসাবে এই প্রসাদ বিতরণ হবে এই জন্য বহু ভক্তগণ এসছেন তারা প্রসাদ পাওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ মহারাজকে তা আপনাকে অনেক ভিডিও দেখালাম তারও আসুন যেখানে যে ভোগের যে প্রসাদের যে ব্যবস্থা আছে মানুষজন খাবেন তা সেইসব ভিডিও আপনাকে অবশ্যই দেখিয়ে দিই অনেক ভিডিও আপনাকে দেখালাম তা এখানে তো একজন মা এসছেন মাতাজি তা ওনার সঙ্গে দু এক কথা বলে হবো তা কি নাম আপনার ইলা চক্রবর্তী কোথেকে এসেছেন দানের শিখলেন থেকে এসেছেন হ্যাঁ আমি একা জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে যদি কিছু বল হ্যাঁ বলছি জন্মাষ্টমী হচ্ছে বাঙালি জন্মাষ্টমী হচ্ছে বাঙালের একটা বাঙালির উৎসব আমি প্রথমে আগে চতুরঙ্গ সম্প্রদায়কে আমার সৎসঙ্গ নমস্কার জানাচ্ছি আমি তো গুরুজন কিন্তু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি খুব গর্বিত তার কারণ হচ্ছে কি ভক্তির পথটা আমরা চিনতে চাই আর এখানে আসার পর যে আনন্দ পেয়েছি সেটা অকল্পনীয় তাই জন্য আমি ভীষণ খুশি ভীষণ আনন্দিত এবং আমি চাই যে আগামী প্রতি বছর যেন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারি এবং তোমাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম হ্যাঁ তা আমরা গতকাল সন্ধ্যে থেকে আপনাকে অনেক ভিডিও দেখালাম অনেক কিছু নাম সংকীর্তন হলো সন্ধ্যা আরতি হলো এবং রাত্রিবেলা এগারোটা ছত্রিশ মিনিট থেকে আমাদের জন্মাষ্টমী পুজো যেটা সেটা চালু হয়েছিল এখানেতে তা এখানকার যে মহারাজ আছেন উনি অনেক প্রবচন দিলেন আপনাকে অনেক দেখালাম এবং কালকে মোটামুটি সাড়ে বারোটার মধ্যে প্রোগ্রাম আমাদের শেষ হয়ে গেছিল এনাদের তা তারপর আবার এই সকাল থেকে উষা যে বলা হয় আহতে বলা হয় উষা কীর্তন সেটা থেকে আরম্ভ করেছি আমরা ভিডিওটা তা সেগুলো আপনারা দেখলেন অবশ্যই এবং প্রভুর সঙ্গে এখানকার যে মহারাজ আছে ওনার সঙ্গে কথা বললাম দু একটা তা প্রসাদও যে এখানে ব্যবস্থা আছে সেটাও আপনাকে দেখালাম তা আজকে আমরা বাড়ির পথে রওনা হচ্ছি তা অবশ্যই আপনারা পরে ভিডিওতে আমার সঙ্গে থাকবেন তবে যেতে যেতে বলে যাই আমার আমাদের যে চ্যানেলটা আছে সেটা অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে দেবেন আমাদের ভিডিওগুলো যাতে আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধু বান্ধব বাড়ির লোক সবাই যেন দেখতে পায় এবং অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকুন সাথে থাকুন আর আরেকটা কথা বলবো আমাদের সঙ্গে ছিল কাল রাত থেকে আমাদের পুনম মন্ডল বলে একজন এসো ক্যামেরা ও আমার সঙ্গে সাথ দিয়েছে আমার চ্যানেলের সঙ্গে ও ঠিক আছে উনি ছিলেন সারা রাত্রির আমাদের সঙ্গে সাথ দিয়েছেন আমাকে নানা রকম হেল্প করেছেন তা উনি আমার চ্যানেলে আছেন আজ থেকে মানে গতকাল থেকে উনি আছেন আর কি আমার চ্যানেলে উনি কলকাতায় বাড়িও না তা আসুন আবার আগামী ভিডিও দেখা হবে অবশ্যই করোনার যে 
চিন্তাম গো অবশ্যই মেনে চলুন আপনারা অবশ্যই মাস্ক পরবেন স্যানিটাইজার ইউজ করবেন তা আসুন আবার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নমস্কার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে